ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಉದಾಕರ ತಮೋದಕ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕ ಕಳಾಧರಾವತಂಸಕ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕ ವಿನಾಶಿ ದೈತ್ಯಕ ನಾಶು ನಾಶಕ ನಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಇವಾಳ ಮನಮು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ಸುಂಟಾರೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಜಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯಲು ಜಾತಕ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದಲೋ ತೊಂಬೈ ಮಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯಲು ಉಂಟಾಯಿ ತೊಂಬೈ ಲೆಕ್ ಪೈನ ಎಂಬೈ ಮಂದಿಗೆ ಐತೆ ಸಾಧಾರಣಗೆ ಏದೋ ಒಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾವಚ್ಚು ಲೇಕಪತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾವಚ್ಚು ಲೇಕಪತ್ತೆ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾವಚ್ಚು ಏದೈನಾ ಸರಿ ಒಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನುಷ್ಯನ ವೆಂಟ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಉಂಟು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಕ ವಿಡಿಯೋ ಚಪ್ಪನ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ರಿದುಕ್ಕಾಲ ಎಕಡೊಂದು ವೆಂಟ್ ಆಡ್ ಸೋ ಆ ತ್ರಿದುಕ್ಕಾಲೋ ಇವಾಳ ಮನ ಚರ್ಚಿಂಚಕ ಬೋಯೇದಿ ಶಾರೀರಕ ದುಃಖ ಶಾರೀರಕ ದುಃಖವಂತೇ ಈ ಒಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾದಕಂ ದ್ವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಬಸಗೊಟ್ಟೋಚು ಏವಂಡಿ ಜೋಶಿಯರು ಮಿನನ್ನಿ ಬಾನೆ ಜತ್ತನರ್ ಗನಿ ಇದೇಂತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆನು ಇಜ್ಜೇಸಿ ಎಟ್ಲಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಸ್ತಾರಂಡಿ ಮರಿ ಉನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಲಂದರ ಏನು ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅನಂಟೆ ನೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಕೊ ಒಕ ವಿಷಯ ಚೆಪ್ತಾನಂಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೀರು ಚೂಸ್ತುನ್ನಪ್ಪಟ್ಕಿ ಇಪ್ಡ ನೇನು ಚೆಪ್ತುನ್ನದಿ ರೆಂಡುವೇಲ ಪಂತ್ತುಂದೋಸಂಸ್ರಂಗಲೋ So, modern medical science started in the 1980s. So, in the 80s, before, so, 1980, 50. So, in the first time, what started in the first time? So, in the first time, the medical science has improved. So, in the first time, what started in the first time? In the first time, 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 in the first time. ಅಂಟೇ ವಾಸ್ತವಂಗ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಜೋತಿಶ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಮಂಟೇ ಕೇವಲಂ ಬವಿಶ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಕುಂಟಾರು ತಪ್ಪಂಡು ಜೋತಿಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಂಲೋನ ಆತನು ಬೈ ಪಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎ ಸಿ ತರವಾತ ಏದೋ ಎಂ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಅಂದಲೋ ತರ ಏವಿ ನಪ್ಪಕ ಡಬ್ಬಲ್ ಸರಿಗೆ ರಾಕ ಏದೋ ಸರದಾಗ ಅನೇ ಒಕ ವಿಜಯವಾಡ ನುಂಚೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಚ್ಚಿರಪ್ಪುಡು ಒಕ ಜೋತಿಷ್ಯ ನಲಪೇ ರೋಜುಲ ಜೋತಿಷ್ಯ ಮುಗ್ ಚಾದಿವಿ � ಮೀಗು ತ್ರಿದುಕ್ಕಾಲ್ನಿ ಕೂಡ ಓವರ್ಕಮ್ ಚೈಂಚ ಗಲಿಗೆ ವಾಡು ಆಸ್ಟ್ರೋಲೋಜರ್ ಅಂದುಲೋ ಅಪಲ ಶಾರೀರ ಕದುಕ್ಕ ಇದಿ ಆಯುರ್ವೇದಾನಿಗೆ ಸಮ್ಮಂಚನ ಮರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಯಾನಮುಂಡಾರ ಇ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ಬಾಗ ತೆಲಿಯಾಲ ಏ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಉಂಚಿದೆ ಸೊ ಚಾಲಾ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಉಂಟೇ ತಪ್ಪ ಈ ದಿನ ಮನನ್ ಟಚ್ ಏಡಂ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ನೀನು ಜೇಸ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೋ ದಾದಾಪು ನೀನು 8 ಏಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ಡ 8 ಏಳು ಕಷ್ಟಪಡಿ ಒಕ ಜಾತಕಂ ಚೂಡಗಾನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶರೀರಂಲೋ ರುಗ್ಮತ ಎಕ್ಕಡು ನೀನು ಚಪ್ಪೇ ಗಲಗಾಲಿ ಸೊ ಅಲಾ ಚೇಡಾನಿಗೆ ಇನ್ನೋ ಚಂಪ ದಬ್ಬಲ್ ಗುಡು ದಿನ್ನ ಇನ್ನೋ ಕಷ್ಟ ಗುಡು ಪಡ್ಡ ಸೊ ಇವಾಳ ಆ ವಿಷಯಾನಿ ಚಾಲಾ ನಾ ಎನಿಮಿ ಸಂವತ್ಸರಾಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮೀಕಿ ನಲಪೈ ನಿಮಿಷಾಲ್ಲು ನಲಪೈ ಗುಡ ಬಟ್ಟ ದಿಂಗು ಪದಿಯ ನಿಮಿಷಾಲ್ಲು ಜಪ್ತಾನೆಮು ಸು ಕಬಟ್ಟಿ ಬೀಡಿಯೋನೆ ಚಾಲಾ ಜಾಗರತ್ತಗ ಒಕ ಗವರೋಪ್ರದಂಗೆ � ಆ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಪಡೆದಾಕ ನಿಂಚು ಉಂಟದು ನಾಕ್ ಎಂದುಕು ಅರ್ತಂಗಾಲಿದು ನೇನ ಅಡಿಗಾರು ಒಕ್ಕತನ್ನಿ ಏವಂಡಿ ಮೀರ ಎಂದುಕೆ ಎಂದುಕೆ ಲೆಟ್ಲೇದು ಮೀರ ಎ
ఆ లాస్ట్కి మా అబ్బాయి పేరు వస్తుందండి మా అబ్బాయి పేరు చూద్దాం అని చెప్పేసి సో ఆ టైటిల్స్ ఎక్కడో వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు వస్తుందంట ఎక్కడ అండి అంటే దిగో దిగో విఎఫ్ఎక్స్లో మా అబ్బాయి అని చెప్పేసి అనేసరికి ఓహో ఇట్స్ గ్రేట్ నైస్ అండి సో అదొక సంతోషం అనమాట అంటే ఒక సినిమా తీయడానికి ఆ టైటిల్స్ పడుతూనే ఉన్నాయి మేడం నేను అప్పటిదాకా ఎప్పుడు కూడా అంత టైటిల్స్ అంత క్లియర్గా చూడలేదు ఆ రోజు టైటిల్స్ అవి చూస్తూ ఉంటే విఎఫ్ఎక్స్ గ్రాఫిక్స్ సెట్ బ్యాక్ లైట్ మ్యాన్స్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటే నాకు అనిపించింది ఒక సినిమా వెనక ఇంత కష్టం ఉందా ఇంతమంది జనాల యొక్క కష్టం ఉందా మనం ఎలా చూసి నచ్చింది నచ్చలేదు అని చెప్పేస్తా అంతే అప్పటి నుంచి నేను కాస్త సినిమా గురించి చూసిన తర్వాత ఎవరికి ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పాను చూసి నాకు నచ్చింది నచ్చనింది నా లోపం పెట్టుకుంటా నేను పది మందికి చెప్పాను ఎందుకోసం అంటే అది కొంతమంది కొన్ని వందల మంది వేల మంది కష్టం అది కృషి దాన్ని నీ ఒక్క మాటతో పోగొట్టడం చాలా తప్పది ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది సో సినిమా వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్తాను సో సరే అది వదిలేద్దామా టాపిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే కష్టం యొక్క ఫలితాన్ని సులభంగా కొట్టేయకండి ఎవరి కష్టం వాళ్ళది సో మీరు కష్టపడి ఒక ఇల్లు కట్టి అంతా చేసిన తర్వాత ఎవడో వచ్చి ఇల్లు నాది అని మీ ఇంట్లో నుంచి ఎలా కొడితే ఎట్లా ఉంటుంది ఇది కూడా అలాగే సో ఇప్పుడు ఈ విషయం మనం తెలుసుకుందామండి ఆరోగ్య సమస్యలు జాతకం ఈ ఆరోగ్య సమస్య అంటే ఆరోగ్యం అంటే ఏంటిది శరీరానికి సంబంధించింది సో శరీరానికి యొక్క తత్వాన్ని ఫస్ట్ రాశుల ద్వారా తెలుసుకోమని చెప్తారు ఇది జాతక పారిజాతం కానివ్వండి ఫలదీపిక కానివ్వండి బృహత్ పరావర శాస్త్రంలో ఇందులోపల ఒక అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఆ అధ్యాయం లోపల కేవలం ఒక మూడు శ్లోకాల్లోనే వివరించారు ఆ మూడు శ్లోకాల విశ్లేషణని చాలా కష్టపడితే కానీ దొరకవు జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో సూక్ష్మంలో మోక్షం అనేటువంటి కొంతమే ఇస్తారు దాన్ని మనం రీసెర్చ్ చేసి బయటకు తీయాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మేషరాశి అని అంటే ఏంటంటే ఈ భాగం శిరస్సు భాగం మేషరాశి అని అంటే మేషము వృషభం అంటే ఈ మేషరాశి వృషభ రాశి ముందుకి వెనక్కి భాగాన్ని మేష వృషభ రాశులు అంటారు వీటిని అంటే శిరోభాగాన్ని మేష వృషభ రాశులకి అంటే కంఠస్థానం కూడా వృషభ రాశి అండ్ మిథున స్థానం కూడా ఈ యొక్క ఏవైతే థైరాయిడ్ గ్లాన్స్ ఏవైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా మిథున రాశి కిందకి వస్తాయి అండ్ కర్కాటక రాశి రాశి వచ్చేసి లంగ్స్ ప్లేస్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ సింహరాశి వచ్చేసి థొరాసిక్ కేజ్ అండ్ హార్ట్ ఇవన్నీ కూడా సింహరాశి కిందకి వస్తాయి కన్యారాశి వచ్చేసరికి ఇంటెస్టైన్ అండ్ లివర్ అండ్ ఎస్క్రియేషన్ కన్యారాశి వచ్చేసి మెయిన్గా ఇంటెస్టైన్ లివర్ అండ్ స్ప్లీన్ అండ్ స్టమక్ ఇవన్నీ కూడా కన్యారాశి కిందకి వస్తాయి నెక్స్ట్ తులారాశికి వచ్చేసరికి ఎస్క్రియేషన్ ఆర్గన్స్ అంటే కిడ్నీస్ తర్వాత గర్ల్ బ్లాడర్ తర్వాత ఎస్క్రియేషన్ ఆర్గన్స్ అయినటువంటి బ్లాడర్ కానివ్వండి తర్వాత రిప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా వృశ్చిక రాశి కిందకి వస్తుంది తులారాశి వచ్చేసి రెండు ఈ కిడ్నీస్కి సంబంధించింది ఏంటంటే తులారాశి ఎస్క్రియేషన్ ఆర్గన్స్ వస్తాయి వృశ్చిక రాశి వచ్చేసి రిప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కిందకి వస్తుంది నెక్స్ట్ ధనుసు రాశికి వచ్చేసరికి తొడలు తొడల భాగం ధనుసు రాశి కిందకి వస్తుంది మకరం రాశి వచ్చేసి మకర రాశికి వచ్చేసరికి మనకి నీ జాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కుంభరాశికి వచ్చేసరికి కింద ఉన్నటువంటి కఫ్ మజిల్స్ ఇవన్నీ కూడా కుంభరాశి కిందకి వస్తుంది మీనరాశికి వచ్చేసరికి పాదాలు అరి పాదాల కిందకి వస్తాయి సో అరి కాళ్ళు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క దానికి ఒకటి క్లియర్గా చూడండి మన ఎంత క్లియర్గా చెప్పారు అంటే మేషరాశికి ముఖం చెప్పారు మేషవత్ ఖాదనం మేషవత్ ఖాదనం అంటే భోజనం ఎప్పుడో తిండు ఉండేది ఏంటంటే మేషం మేషం ఎప్పుడు ఏంటంటే అది ఎప్పుడు కూడా తింటూనే ఉంటుంది ఏది మేక సో ఈ బ్రెయిన్ ఇది మేషరాశి కిందకి లెక్క పెట్టారు అండ్ ఈ మీనరాశి మేషరాశి కాంబినేషన్ కూడా వస్తుంది కానీ అది ఆ సంధి కాలం పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి అది అది రేర్ అది అది దాని ఎఫెక్ట్ రేర్ ఉంటుంది వాళ్ళు నిద్ర పోరు వాళ్ళకి వాళ్ళకి నిద్ర రాదు సంధి కాలంలో పుట్టినటువంటి మీనమేష సంధి కాలంలో ఆ లగ్నం అయ్యి ఉండి ఆ రేవతి నక్షత్రం యొక్క నాలుగవ పాదం యొక్క ఎండ్లో అశ్విని నక్షత్రం మొదటి పాదం ఎండ్లో సంధి కాలం ఎవరు పుడతారు వాళ్ళు బతకడమే కష్టము సో వాళ్ళు చేప ఎట్లాగైతే నిద్రపోదు వాళ్ళు నిద్రపోరు అనమాట అట్లా సో ఇప్పుడు మేషరాశి అని అంటే ఏంటంటే మేషవత్ భక్షణం కార్యం అని మేషరాశి ఈ యొక్క ఏరియా మొత్తం కూడా మేషరాశి కిందకి పెడతారనమాట అంటే ఆల్వేస్ థింకింగ్ అనమాట ఇది ఆల్వేస్ గ్రాప్ చేస్తూనే ఉంటుంది మైండ్ ఎప్పుడు సెన్సరీ ఆర్గన్స్ దాన్ని పెరిపెరి ఆర్గన్స్ సో నర్వస్ సిస్టమ్ టోటల్గా ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇది బ్రెయిన్ అందుకోసం మేషరాశి బ్రెయిన్ కింద వచ్చి నెక్స్ట్ వృషభ రాశి వచ్చేసి ఈ జా ప్లేస్ ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి సో అందుకోసం వృషభ రాశి వృషభం మెడల కిందకి వస్తుంది అనమాట అందుకోసం వెనక భాగం ఇది అని చెప్పాను సో ఎద్దులకి మెడ ఎంత బలమో జ్యోత
మెయిన్గా సర్వైకల్ బోన్స్ అన్ని కూడా వృషభ రాశి కిందకి చెప్పబడతాయి అండ్ పోన్స్ అండ్ కోన్స్ కూడా ఈ వృషభ రాశి కిందకి చెప్పబడతాయి సో అది నెక్స్ట్ మిథున రాశి వచ్చేసి ఈ మిథున రాశికి సంబంధించి ఏంటంటే మన యొక్క ఇవి లంగ్స్ ఇవి చెప్పాం కదా ఇక్కడ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంటుంది ఇది ఎవ్వరికి కూడా తెలియదు యాక్చువల్లీ థైరాయిడ్ ఎలా ఉంటుందనంటే మనకి టీ త్రీ టీ ఫోర్ ముందు వెనక్కి అనేది ఒక జోడీ లాగా ఉంటాయి అనమాట అదే మిథున రాశి ఆ మిథున రాశి అనేది జోడీ కిందకి లెక్కువ నెక్స్ట్ కర్కాటక రాశి మనం చెప్పాం లంగ్స్ అని చెప్పాం కర్కాటక రాశి ఎట్లాగైతే కనుక క్రాప్ అంటే క్యాన్సర్ ఆ క్యాప్ క్రాప్ అనేది ఎట్లా అది నీళ్లల్లో ఉంటుంది బయట ఉంటుంది ఆక్సిజన్ తీసుకుంటూ లోపలికి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ ఈ థొరాసిక్ ఏరియాలో ఏంటంటే మెయిన్గా ఇక్కడ లంగ్స్ లంగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కఫం కూడా లోపల మనకి కఫం సంబంధించిన మాలిక్యూస్ తయారు చేసేటివి ఉంటాయి ఇవేందంటే మనం ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు ఏవైనా దుమ్ము కణాలు ఏవైనా వచ్చినా కానీ ఆ ఈసోపేగస్ నుంచి ఏవైనా సరే అక్కడ ఏం దాగినా కానీ ఆ ట్రేకీ అని చేంజ్ చేస్తాయంటే ఆ కఫ్ అనేది బయటకు రిలీజ్ చేసి బయటకు నెట్టేస్తాయి ఆ సో ఇక్కడ కఫం కూడా ఉంటుంది ఇది నిండిపోతే మనిషి చచ్చిపోతాడు సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ వెళ్తుంది కఫం క్రియేట్ చేసేటువంటి సెల్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇది కర్కాటక రాశికి సంబంధించి అంటే కర్కం ఎట్లాగైతే ఇట్లా నాలుగు చాచుకొని ఎట్లాగైతే ఉంటుందో అట్లా ఆలివిలియన్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయనేది కూడా ఒక ఊహ ప్రకారం వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పారు కర్కాటక రాశి నెక్స్ట్ సింహరాశి సింహరాశికి మెయిన్గా హృదయ స్థానం ఇచ్చారు హృదయము అండ్ థొరాసిక్ కేజ్ ఈ కంప్లీట్ కేజ్ అంతా కూడా సింహరాశికి ఇచ్చారు సో సింహం ఎంత దృఢంగా బలంగా ఉంటుందో ఎప్పుడు కూడా ఎలా అలర్ట్గా ఉంటుందో అలా గుండె కూడా అలా ఉండాలి సింహంలాగా గుండె ఉంచుకోవాలి అంటే అంత ధైర్యంగా ఉండాలి అని చెప్పడంలో సింహరాశి గురించి చెప్పారు